ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നവാബി ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അറേബ്യൻ ഏരിയയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പോലെ നമ്മളത് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണത് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്കിന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പകുതിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് പീസാക്കോ എട്ട് പീസാക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നവാബി ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ഭംഗി മുഴുവൻ ചിക്കനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു വരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണം കുരുമുളക് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു തുള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പന്ത്രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചാച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും മസാല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമുള്ളൂ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുരുമുളകും ഇഞ്ചി മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ പാത്രത്തിന് രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒമ്പതര കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര അരി എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനത് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണമില്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് സവാള മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ സവാള നമ്മൾ നീളത്തിലൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇതിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ചെറിയ സവാള ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസും റൈസൻസും കൂടെ ഈ ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് റൈസൻസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ബദാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂസും റൈസൻസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചിക്കനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ചി നമ്മുടെ റൈസിന് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട
നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരി ഇതിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി റൈസിലേക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വറ്റി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നവാബി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ റൈസൻസും ക്യാഷ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ റൈസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിക്കൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിന് മുകളിലൊരു വെയ്റ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നവാബി ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ റൈസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചിക്കണ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈസിയാണ് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുപോലെ കുറഞ്ഞ ടൈമും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റൈസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചിക്കന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂസും റൈസൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോ 